हेलो एवरीवन इसे पिछली वीडियोस के अंदर हम स्लग को डिस्कस कर रहे थे कि स्लग को हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है और स्लग के जरिए हमने प्रिटी यूआरएल कैसे जनरेट करना है ठीक है तो हमने ये जो हमारा व्यू वाला सेक्शन है इसके अंदर हमने स्लग के जरिए अपनी पोस्ट को सर्च किया था ठीक है और हमारे पास पोस्ट एग्जैक्टली ओपन व्यू हो रही है तो अब हम क्या करते हैं हम एडिट डिलीट और अपडेट इन पे वर्क करते हैं कि हमने स्लग के ज़रिए इनको कैसे अपडेट करना है तो रिमेंबर मैंने यहाँ पे यूनिक कॉन्स्टेंट वगैरह ऐड कर दिया था कि हमारा जो भी स्लग होगा वो हमेशा यूनिक होगा ठीक है यूनिक बनाने की रीज़न क्या है कि हमारे पास मल्टीपल अगर सेम टाइम की सेम टाइप की पोस्ट आती हैं तो ये ऑटोमेटिक खुद से यूनिक स्लग जनरेट करेगा जिससे हम यूनिकली uh, उस चीज़ को डिलीट या अपडेट कर पाएंगे क्योंकि वैसे तो आई हम करते हैं आई हमेशा यूनिक होती है लेकिन इस केस में हम स्लग से कर रहे हैं तो स्लग को भी आपने यूनिक बनाना लाजमी है इसको हमने डेटाबेस लेयर पे भी बनाया था और उसके बाद हमने इसको अपनी वैलिडेशन के अंदर भी ऐड किया था अब इसी सेम चीज़ को हम एडिट करते हैं तो एडिट यहाँ पर भी आपने राउट मॉडल बाइंडिंग यूज़ करनी है ठीक है आपके पास पोस्ट का मॉडल है तो आपने यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पे ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ये खुद ही फाइंड कर देगा अदरवाइज़ 404 एक्सेप्शन भी थ्रो कर देगा ठीक है और मैं यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट को क्लोज़ करूँ पोस्ट मॉडल को भी क्लोज़ करूँ इस इंडेक्स को भी और यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट एडिट और यहाँ पे हमने क्या पास करना है पोस्ट पोस्ट और हमने स्लग पास करना है कि हम इसको स्लग कॉलम से सर्च करना चाहते हैं तो आप फिमिलर होंगे इससे कि जब भी आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम से सर्च करना होता है तो यहाँ पे आप पास करते हैं ठीक है और इसको आप रिफ्रेश करें और देन क्लिक करें एडिट पे तो देखते हैं आपके पास ये क्या रिटर्न करता है और एडिट में यहाँ पर हमने इसकी जो एडिट पर हम लेके जाते हैं हावर करते हैं तो वहाँ पे हमने पहले हमारे पास आईडी जा जाती थी लेकिन अब हमारे पास स्लग जा रहा है ये देखिए हमारे पास स्लग की वैल्यू जा रही है अगर इसमें करूँ तो इसकी अपने स्लग की वैल्यू जा रही है ठीक है मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारे पास पोस्ट ओपन हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि हम सक्सेसफुली इस पोस्ट को सर्च कर पा रहे हैं तो मैं इसको बना देता हूँ लारावेल पोस्ट ओके और अपडेट करने के लिए हमने इस सेम चीज़ को यूज़ करना है तो यहाँ पे भी आपने करना है पोस्ट और किस वक्त से आपने अपडेट करना है स्लग से ठीक है और आप कंट्रोलर के अंदर आएँ सेम चीज़ आपने गेट भी यहाँ पे राउट मॉडल बाइंडिंग से इसको करना है आईडी से नहीं करना यहाँ पे करें रिमूव पोस्ट ओके और इसको बना दें पोस्ट ऐसे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर इसको रिमूव कर दें ठीक हो गया उसके बाद ये पोस्ट फाउंड करेगा और उसको अपडेट कर देगा और यहाँ पे स्लग भी आपने अपडेट करना है लेट मी एड द स्लग हेयर सो स्लग हम ऊपर जनरेट कर रहे थे तो सेम उसी में लाइन को कॉपी करता हूँ कि हमारे पास उसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर सेम चीज़ हो ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्लग ये रिक्वेस्ट टाइटल से आएगा और एक्चुअली हमें ये चीज़ हाँ रिक्वेस्ट से आ रही है तो रिक्वेस्ट से हम इसमें रैंड वो अटैच कर रहे हैं स्लग और ये वाला जो स्लग है हमारे पास ये ठीक है स्लग स्लग के पास वैल्यू कौन सी होगी स्लग की वैल्यू होगी ठीक है अब ये स्लग को अपडेट करेगा मैं यहाँ पे लारवल पोस्ट अपडेट और देखें क्या होता है हमारे पास ये देखें अपडेट वन नाट फाउंड क्योंकि हमारा जो पेज था हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया था और इसने लोड ये किससे कर रहा था थी ठीक है फॉर्म की आईडी लोड हो रही है तो इसको हमने पहले वहाँ पे स्लग पास करना है ठीक है तो हम एडिट फॉर्म पे जाते हैं लेट मी गो टू द एडिट फॉर्म मैं आपको फिर से एक लेक्चर के अंदर ये भी कराऊँगा कि आपने एडिट फॉर्म और क्रिएट फॉर्म दोनों एडिट और क्रिएट के लिए सेम कैसे फॉर्म यूज़ करना है ठीक है अच्छा हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हो रहा है कहाँ पे उप्स ये फॉर्म सबमिट हो रहा है राउट आउट अपडेट पे और यहाँ पे हमने पोस्ट और यहाँ पे हमने स्लग पास करना है बजाय आईडी के ठीक है यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपका जो फॉर्म के अंदर होगा ये स्लग पास होगा और वहाँ से ये राउट मॉडल के बाने के ज़रिए वहाँ से रीड होगा तो मैं इसको टाइटल अपडेट कर दूँ लारा वेल पोस्ट सबमिट अभी हमारे पास अपडेट होगा क्रिएट इट्स अपडेटिंग एंड नो इट्स थ्रोइंग द एरर सो व्हाट्स द एरर 
स्लग फील्ड इज रिक्वायर्ड ओके सो हम जाते हैं इसके अंदर अपनी अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपडेट रिक्वेस्ट ओके ओपन दिस रिक्वेस्ट ओके वाइट्स नॉट ओपनिंग लेट मी ओपन दिस थ्रू कंट्रोल पी अपडेट रिक्वेस्ट and this one is required right so we don't need this uh, as uh, required uh, no but this is required hmm. no we don't need to pass this in the here in this uh, request because we are generating it to, in our self right so we also don't need to add this here because we are not passing this through the form right we are passing this through we are passing this through our create a store uh, we are getting the title and we are generating a slug from this title with the random number we are not not passing it from right so now let's update it again so it's going to work uh, submitting and 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 still something went wrong so what's went wrong let's fix this okay uh, eliminate str rand does not exist hmm what i passed here so let me close this out close this out and in the controller i oh str rand why i pass this str rand it's a simple rand not uh, i want to generate 1 to 20 right so now it's going to good let me go here and fix this also here it's a simple rand and when you uh, are going to use this str rand you need to just define the length like you want to generate the random five characters then you need to pass this like this right so let me remove this from there and also remove it from here here it is okay it's this one so let me remove it from there now it's good so now let's refresh it again and check that is it our uh, going to update the request or not yes the post is updated and it's redirected back on the index and yes it's a laravel post right so now if i go back and i'm going to change this laravel 9 post again by the way you can also uh, edit uh, the image right if the user choose the image then you can then you can update the image otherwise you don't need to update the image you need to just pass the you need to you don't need to do anything um, the image will be called uh, which uploaded uh, when we created this post right it's updated laravel 9 so it means that we successfully uh, no is ka matlab ye hai ki humne apni post ke andar humne is tutorial ke andar apni post ko edit bhi kiya update bhi kiya delete bhi abhi humne delete nahi kiya delete bhi hum isko karte hain कि हम प्रीटी यूआरएल के जरिए इस चीज को अपडेट कैसे कर सकते हैं मेन स्लग के जरिए ठीक है तो ये चीज हमारी हमारा जो लास्ट है ये रहता है पोस्ट पोस्ट ओके और देन ये वाली चीज हमें यहां पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है और उसके बाद फाइल और देन बाकी चीजें गुड है तो यहां पे आते हैं और हम इसको डिलीट करते हैं ठीक है यहां पे फाइल नहीं है फाइल नहीं होगी तो वो इसके अंदर नहीं आएगा सही समय अनलिंक की एक्सेप्शन भी नहीं आएगी ये चीज मैंने आपको बताई थी ओके मसला आ रहा है मसला क्या है कि हमने वहां पे आईडी पास की हुई है तो नो वहां पे स्लग ही जा रहा है वहां पे तो हमने वहां पे कॉलम पास करना होगा मे बी मैंने कॉलम पास नहीं किया होगा क्योंकि अभी मैंने इसको फिल नहीं किया था हां यहां पे देखें तो यहां पे आपने क्या करना है यहां पे पास करना है पोस्ट और स्लग और ये चीजें मैं रियल एनवायरनमेंट में कर रहा हूं तो आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी कि इन चीजों को आपने फिक्स आउट कैसे करना है ठीक है अभी ये अनलिंक का इशू आ गया है क्यों आ रहा है अनलिंक ओके नाउ लेट्स गो बैक एंड हियर इफ दिस फाइल एग्जिस्ट देन इट्स गोइंग टू execute this unlink if it does not exist don't do this okay so now let me go back and refresh it again so check the video size hmm. okay 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 
yes there are two posts so first i'm going to delete the image post and then we will fix this so without image right so our file exist is not working properly that's why it's not deleting this uh, that's why it's entering in the if condition right so if file exist uh, okay uh, how to check file exist in laravel okay so इस तरह से आपने इस चीज़ को सर्च करना है और फाइल एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट डिफॉल्ट डॉट इन स्टोरेज अवतार सर्ट एग्जिस्ट ओके सर्ट एग्जिस्ट भी है हमारे पास इसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं हमारे पास स्टोरेज फसाड है तो लेकिन हम यहाँ पे तो और भी ओपन कर लेते हैं कि हम वेरीफाई कर सकें क्योंकि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट भी इसी चीज़ के लिए होता है ठीक है तो हमारे पास वो काम नहीं कर रहा था इसका भी हम इशू फिक्स कर लेते हैं इफ फाइल एग्जिस्ट पब्लिक पाथ ओ आई थिंक आई फॉर गॉट दिस पब्लिक पाथ हेयर आई नीड टू एड द पब्लिक पाथ नो आई एम एडिंग दिस हेयर सो इट विल बी पास टू दिस वन फाइल पाथ एंड देन अनलिंक दिस फाइल इट्स गुड फाइल एग्जिस्ट ओके स्टोरेज एग्जिस्ट Let me go there. Storage exists. Where it is a file exists, and this one is storage exists. So we need to we are make sure uh, we need to make sure that we are applying this on the storage. Storage uh, exists, okay, and then we need to pass the public path with this. So this one contain the public path, right? So now I'm going to unlink this again. Save this one. and go here and now let's delete this post okay let's take eye on this and uh, yes our post is success jo ki hamare paas jisme images nahi thi wo bhi hamare paas post delete ho gayi hai aur images wali bhi hamare paas delete ho gayi hai to aaj ke tutorial ke andar humne samjha ki hum pretty url ke zariye cheezon ko kaise edit delete aur update kar sakte hain to अगर आपने फ्रेंडली यू आर एल जनरेट करने हैं तो आप इस कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं तो इसे मैंने आपको इसके सिक्योरिटी के एडवांटेजेस बताए थे आप अगर आपको फिमिलर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय